హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి హోమ్ టౌన్కి వెళ్తుంటే వరంగల్ హైవే మీద మనకి ఒక కేరళ రైడర్ కలిసాడు ఇతని పేరు పీయూషు సో రెడీ టు రేస్ అంటే ఓకే లెట్స్ రెడీ టు రేస్ అని చెప్పారు సో మనం రెడీ టు రేస్ చేయబోతున్నాము లెట్ స్టార్టెడ్ గైస్ రెడీ టు రేస్ అంటే ఓకే అని చెప్పారు సో బ్రదర్ వెనక నుంచి వస్తూనే ఉన్నారు సో మనం ముందుకు వెళ్తా ఓకే రైట్ చలో అయిపోయింది ఇక సో కంపల్సరీ అయితే నేను డామినర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సీసీ డామినర్ని నేను క్రాస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను మన ఆర్ వన్ ఫైవ్ తోటి కంపల్సరీ క్రాస్ చేస్తాను సో మనం ఇప్పుడు చూడండి వెనక వస్తూనే ఉన్నారు బ్రదర్ పీయూషు కేరళ నుంచి అంట హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్తున్నాడు అను అతను సో వరంగల్ వెళ్ళి వెళ్తుంటే మనకు మధ్య మధ్యలో కలిసాడు ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ వెనక నుంచి వస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా స్పీడ్ రావట్లేదు ఎందుకు వన్ వన్ ట్వంటీ క్రాస్ అయిపోయినా అయినా కూడా అతను స్పీడ్ రావట్లేదు ఎందుకు వస్తున్నారా చలో వస్తూనే ఉన్నారు అసలు ఇలా వెహికల్ మీద ఇట్లా వెళ్తుంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎవరన్నా కలిస్తే రెడీ టు రేస్ అంటే ఎట్లా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది నాకంటే చెప్పలేనంత ఎక్సైటింగ్ అయితే ఉంది గాయస్ కానీ వన్స్ ఒకసారి క్రష్ అయితే మాత్రం కాదు ఎక్సైటింగ్ మరొక క్షణంలో వెళ్ళిపోతుంది సో ఎవరన్నా ట్రై చేసేటప్పుడు అయితే బీ కేర్ఫుల్గా ట్రై చేయండి గాయస్ నేను అలా స్పీడ్గా వెళ్తున్నాను మీరు కూడా ట్రై చేయకండి ప్లీజ్ బ్రదర్ అయితే కాంపిటీషన్ తోటి వస్తున్నాడు వన్ ట్వంటీ స్పీడ్లో వస్తున్నాడు బ్రదర్ మినిమం స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు బ్రదర్ అయితే సో మనం కూడా తగ్గేదేలే పుష్పాటైలాకిది తగ్గేదేలే అదే స్పీడ్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటా పోతాం వెనక నుంచి వస్తూనే ఉన్నారు సో నేను ముందు రోడ్ వ్యూ చూపిద్దాం అనుకుంటే కింద స్పీడ్ వ్యూ చూపించాలి కదా అందుకే రోడ్ వ్యూ చూపించలేదు స్పీడ్ వ్యూ చూపిస్తా కంపల్సరీ వస్తూనే ఉన్నారు బ్రదర్ అయితే ఓ మై గాడ్ కానీ నేను ట్రై చేసినట్టు మాత్రం మీరు ఎవరు ట్రై చేయకండి ట్రై చేస్తే ప్యాన్ గేర్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని ట్రై చేయండి ఓకేనా బ్రదర్ని అడిగాను సో అతని బండి బైక్ ఇస్తాడా లేదా అంటే ఇస్తానని చెప్పారు సో ఫస్ట్ టైం అయితే డామినర్ని తొలగబోతున్నాను జస్ట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ యూ పీస్ బ్రో సో ఫస్ట్ టైం అయితే నేను నా లైఫ్లో ఇంతవరకు ఆర్ వన్ ఫైవ్ హిమాలయన్స్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ జావా సమ్ ఎక్స్ వై జెడ్ బైక్ తోలాను కానీ డామినర్ని అయితే ఇప్పటివరకు టచ్ చేయలేదు సో అడగంగానే ఇచ్చారు డామినర్ని కంపల్ డామినర్ని అయితే వేరే లెవెల్ తల్లాం చూస్తూ ఉన్నాయండి సో బ్రదర్కి కూడా గోప్రోకి గోప్రో ఉంది హెల్మెట్కి గోప్రో ఉంది అతను కూడా వీడియో తీస్తున్నాడు అనుకుంటాను ఓకే మన మన కంటెంట్ కోసం నేను వీడియో చేస్తున్నాను అతని కంటెంట్ కోసం అతను వీడియో చేస్తున్నాడు కానీ నన్న నన్ను నమ్మి అయితే ఫస్ట్ టైం డామినర్ ఇచ్చాడు అసలు ఎవరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా తెలియదు అసలు ఎలా తోలుతారో ఏంటో కూడా తెలియదు అలాంటిది ఒక్క క్వశ్చన్స్ వేయకుండా నాకు బైక్ ఇచ్చాడు సో థ్యాంక్ సో మచ్ పీష్ బ్రో గాయస్ వావ్ ఏం పికప్ ఉంది గాయస్ ఇదైతే డామినర్ అయితే ప్రజలు ఇంకా మన బైక్ని వేసుకొని వస్తూనే ఉన్నాడు ఫుల్ పికప్ ఉంది ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ సీసీ కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ సీసీ సో మధ్యలో గ్యాప్ చూసేసి దీన్ని స్పీడ్ మొత్తం ట్రై చేద్దాము ఒకసారి టాప్ స్పీడ్ ఎంత వెళ్తుందో కూడా ట్రై చేద్దాము కానీ కొంచెం మనకు గ్యాప్ దొరికే గ్యాప్ చూసి కొట్టేద్దాం టాప్ స్పీడ్ ఎంత వెళ్తుందో కానీ ఇదైతే అసలు డామినర్ కంఫర్టబుల్ వెహికల్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది బజాజ్ వాళ్ళది కదా చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది నాకైతే పికప్ కూడా అయితే పర్వాలేదు బాగానే ఇస్తుంది కానీ నాకు తెలిసి మైలేజ్ అయితే చాలా తక్కువ ఇస్తుంది ఫర్ లీటర్కి థర్టీ బిలో వస్తుంది అనుకుంటాను మైలేజ్ అయితే కానీ పికప్ కావాలి పికప్ అయితే బాగుంటుంది సో మీకు మైలేజ్ పరంగా పర్వాలేదు అనుకుంటే డామినర్ని తీసుకోండి సీసీ పరంగా ఎక్కువ కావాలి మైలేజ్ అవసరం లేదు అంటే డామినర్ తీసుకోండి లేదు మైలేజ్ కూడా కావాలి అనుకుంటే మీరు చూస్ చూసుకున్న వెహికల్ని బట్టి మీరు చూస్ చూసుకోండి ఓకేనా ఇదైతే చాలా అయితే చాలా ఉంది రైట్ సైడ్లో కూడా మనకు బెంగళూరులో పింక్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా అలాంటి ట్రీస్ ఉన్నాయి మన వరంగల్ హైవేకి వరంగల్ హైవే కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది నేను ఒకప్పుడు వరంగల్కి బస్సు మీద వెళ్తుంటే అసలు ఏం హైవే కాదు కానీ ఇప్పుడైతే ఎగ్జాక్ట్ హైలైట్ ఉంది ఓటేబెండ్ బ్రో 
ఇది మెమరీ కార్డ్ ఫార్మాట్ అని చూపిస్తుంది సపోర్ట్ చేయట్లేదంట అయ్యో సారీ టాప్ స్పీడ్ చెక్కరింగే టాప్ స్పీడ్ కానీ ఇలా అడగంగానే వెహికల్ ఇస్తాడని అసలు అనుకోలేదు నేనైతే కానీ థ్యాంక్స్ బ్రదర్కి అయితే మెచ్చుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో వన్ సెకండ్ ఇట్లా అసలు మనం వెళ్తుంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎవరైనా కలిస్తే మనతో పాటు రేస్కి వస్తారు కానీ మనం అడగంగానే వెహికల్ ఇచ్చారంటే మై గాడ్ చల్ అసలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా కూడా సరిపోదు ఎందుకంటే అడుగుగానే ఇచ్చాడు కాబట్టి కానీ ఒకప్పుడు వరంగల్ అయితే అయితే అసలు ఏం లేదు గాయస్ కానీ ఇప్పుడు అయితే అసలు ఏం డెవలప్ అయింది వరంగల్ హైవే కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు వెహికల్ మీద అలాంటి హైవే మస్తు డెవలప్ అయింది వెహికల్ అయితే చెరువు కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది బ్రదర్ నన్ను అయితే క్రా చేసేసారు ఏమో వెళ్ళని మనమైతే కొంచెం మెల్లగానే వెళ్దాం రోడ్స్ ఎక్కడ డ్యామేజ్ లేకుండా కొత్త రోడ్ ఇది కొత్తగా కన్స్ట్రక్షన్ అయింది కదా సో నేను వరంగల్ అయిన వరకు అయితే వెళ్ళాను నేను జనగాం దగ్గర నుంచి రైడ్ తీసుకొని టువర్డ్స్ అరవేపల్లి దగ్గర నుంచి మా విలేజ్కి వెళ్ళిపోతాను హోమ్ టౌన్కి కానీ నేను హోమ్ టౌన్కి వెళ్తుంటే ఇలా కలుస్తాడు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మొత్తానికి అయితే ఇప్పుడు టాప్ స్పీడ్ కొట్టేద్దామా వద్దులే ఎందుకు మళ్ళా గ్యాప్ చూసుకొని మెల్లగా కొట్టేద్దాం కానీ ఇది సీటింగ్ పొజిషన్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఓ బ్రదర్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు సీటింగ్ పొజిషన్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది గాయస్ జస్ట్ మనం స్ప్లెండర్ ప్లేస్ పల్సర్ మీద ఎలా కూర్చుంటామో అలాగనే ఉంది సీటింగ్ పొజిషన్ అయితే కానీ దీని మీద అయితే ఎంత లాంగ్ అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా చాలా అంటే చాలా లాంగ్ మీద కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు సూపర్ ఉంది పొజిషన్ అయితే ఎంత స్పీడ్ అయినా కొట్టవచ్చు మళ్ళీ స్లో అయిపోయాడు ఎందుకు చూడండి మన బేబీ ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో కానీ నేనైతే ఎప్పుడు మన మన ఆర్ వన్ ఫైవ్ని అసలు లవర్ని ఎలా చూసుకుంటారో అలా చూసుకుంటా ఎందుకంటే నేను కష్టపడి తీసుకున్నా కాబట్టి నేను కష్టపడి తీసుకున్నాను గైస్ నా లెక్క మీరు ఎవరైనా కష్టపడి నీ ఓన్ సంపాదనతోటి ఎవరన్నా బైక్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే కామెంట్ చేయండి కంపల్సరీ రిప్లై ఇస్తాను ఎందుకంటే ఆ కష్టానికి ఫలితం ఏందో నాకు తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ టోల్ గేట్ అయితే క్రాస్ అయిపోయినాం లాస్ట్ టైం కూడా ఇక్కడ వరంగల్ హైవేకి మనకు లాస్ట్ టైం జర్ర మిస్ మనకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు ఏం లేదు జర్ర అయితే పట్టుకునేటోడు ఇక్కడ టోల్ గేట్ దగ్గర కానీ హెల్మెట్ ఉండి అన్నీ ఉంది కాబట్టి జర స్కిప్ అయిపోయినాం మనం అయితే తొందరగానే స్కిప్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయినాం మనం అయితే టోల్ గేట్ దగ్గర నుంచి ఎవరైనా నా లెక్క మిస్టేక్ చేయకండి ఓకేనా అండ్ ఈ హైవే అయితే చాలా అంటే చాలా మస్తు ఉంది చాలా డెవలప్ అయిన డెవలప్మెంట్ కూడా అయిపోయింది రోడ్స్ అసలు ఆ రోడ్స్ అయితే హైలైట్ అంటే హైలైట్ ఉంది చాలా బాగుంది రోడ్స్ అయితే అండ్ చాలాసార్లు నేను ఇదే నా రెగ్యులర్ రూట్ అనమాట ఈ రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు నేను చాలామంది కలుస్తూ ఉంటారు ఇట్లా రేస్కి వస్తూ ఉంటారు కానీ సో ఇలాంటి బ్రదర్ని అయితే ఎక్కడ చూడలేదు సో ఇప్పటి నుంచే అయితే బ్రదర్ది నెంబర్ కూడా తీసుకుందాం లాస్ట్ లాస్ట్ పాయింట్లో నెంబర్ తీసుకొని అప్పుడప్పుడు టచ్లో ఉందాం కానీ ఇప్పటి వరకు నేను వీడియో స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పలేదు ఏం చెప్పలేదు ఒక లైక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఓ వన్ వన్ ఫార్టీ టూ ఓ మై గాడ్ వన్ ఫార్టీ టూ స్పీడ్ ఓ ఇంకా కొట్టచ్చు కానీ కొంచెం ఇది క్రాసింగ్ పాయింట్ అని క్రాసింగ్ పాయింట్ కాబట్టి కొంచెం స్లో అయిపోయినాం ఇంకో గ్యాప్ చూసి కొట్టేద్దాం మినిమం కొట్టేద్దాం వన్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లేస్ అయితే కంపల్సరీ కొడతాను నేను నా లెఫ్ట్ పాయింట్ వచ్చే దగ్గర వరకు అయితే కంపల్సరీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లేసే కొడతాను దీన్ని చూడండి మీరు గ్యాప్ చూసుకొని అయితే కంపల్సరీ కొడతాను ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు ఒక లైక్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి గాయస్ ఓకేనా ఈ డామినర్ అసలు వేరే లెవర్ వెహికల్ అని చెప్పవచ్చు 
కానీ కేరళ వెహికల్స్ అయితే మళ్ళీ మాడిఫై ఉంటాయి కదా మస్తు మాడిఫై ఉంటుంది బ్రదర్ది కూడా కేరళ కానీ అంత మాడిఫై లేదు ఈ వెహికల్ అయితే డామినార్ అయితే అంత మాడిఫై లేదు కానీ కేరళలో అంత మాడిఫై అది మొత్తం ఇల్లీగల్ కిందికి వస్తుంది కానీ వాళ్ళకైతే ఇల్లీగల్ కిందకి రాదు లీగల్ కిందకి వస్తుంది కానీ మన తెలంగాణలో అలా మాడిఫై చేపిస్తే మనకి ఇల్లీగల్ కిందికి వస్తుంది లీగల్ కిందికి రాదు ఓ మై గాడ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఓ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లేస్ గాయస్ చూస్తేనే ఉన్నాను ఇంకా నేను చెప్తాను కానీ వన్ ఫిఫ్టీ క్రాస్ చేస్తానని ఓ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫైవ్ మొత్తానికి అయితే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కొట్టేసాను గైస్ ఓ కానీ కొంచెం స్పీడ్ వెళ్తుంటే కొంచెం షేక్ అయినట్టు అనిపించింది కొంచెం అయితే స్పీడ్ వెళ్తే కొంచెం వన్ ఫిఫ్టీ ప్లేస్ క్రాస్ చేస్తే క్రాస్ అయితే కొంచెం షేక్ అయిన షేక్ అయినట్టు అనిపించింది కానీ మన హెల్మెట్ నా హెల్మెట్ అయితే కొంచెం దీని మీద అన్కంఫర్టబుల్ ఉంది కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ లేదు కొంచెం మనకు ఆర్ వన్ ఫైవ్ అయితే సెట్ అయిపోతుంది కానీ డామినర్ మీద సెట్ కావట్లేదు హెల్మెట్ అయితే కానీ కేరళ వెళ్ళాలి కేరళ లొకేషన్ ఉంటుంది ఎవరైనా కేరళ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం నాకు సజెషన్ ఇవ్వండి నేను ఎక్స్ట్రా ఇటు కేరళ కొడదామని చూస్తున్నాను కంపల్సరీ ఎవరైనా ఉంటే కామెంట్లో సజెషన్ చేయండి అండ్ పాజిబుల్ అంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్ళి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి సజెషన్ ఇవ్వండి కంపల్సరీ రిప్లై ఇస్తాను కేరళ లొకేషన్ అయితే మస్తు ఉంటుంది కేరళ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి 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 అని అనుకుంటున్నాను ఎప్పటి నుంచో కానీ పాజిబుల్ అవ్వట్లేదు కేరళకి వెళ్దాం అనుకుంటే కానీ ఎవరైనా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కొంచెం సజెషన్ ఇవ్వండి కంపల్సరీ సజెషన్ తీసుకొని వెళ్తాను మనమైతే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ మీద వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీద వెళ్తున్నాము అంత స్పీడ్లో అవసరం అంటారు ఎందుకంటే బ్రదర్ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి నేను వెళ్ళాల్సి వస్తుంది లేకపోతే నేను వెళ్ళాను ఇంతకుముందు అయితే టాప్ స్పీడ్ చెక్ చేస్తాను మొత్తం లేపేసిన అయితే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లేచింది అదే టాప్ స్పీడ్ అనుకుంటున్నాను డామినర్ది కానీ బ్రదర్ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కానీ లాస్ట్గా అయితే మనం ఇచ్చేసి వెళ్తుంటే అంత కదా రైట్ సైడ్లో మనకి ఎవరు వస్తున్నారు ఏదో జావా వెహికల్ అయ్యేది ముందుకు రా జావా జావా వెహికల్ అమ్మో ఏమో మనకంటే క్రాస్ చేసేసాడు నేనే తోప అనుకున్నాడేమో బ్రదరు కానీ కాంపిటీషన్కి వస్తే ఎవరు తోప అనేది తెలుస్తుంది కదా సో మనం అనుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ కాంపిటీషన్కి వచ్చినప్పుడు ఇగో వెళ్ళిపోయాడు చూడండి మనం స్లో అయిపోయినాము వాడు వెళ్ళిపోయాడు నేనే తోప అనుకుంటున్నాడు వరంగల్కి వెళ్తున్నాడు ఏమో అన్న లగేజ్ మొత్తం వేసుకున్నాడు కదా కానీ బా ఇలా రైడ్ చేస్తూ ఉంటే ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఏమైనా కావాలేమో అడుగుదాం ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ వాటర్ అవర్ ఫుల్ డ్రైవింగ్ నో 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 చలో నాకైతే సిగరెట్ అలవాట్లేదు సిగరెట్ తాగుదాం జస్ట్ పాన్ షాప్ దగ్గర అవదామని చెప్పారు నాకైతే సిగరెట్ లేదు అలవాటు లేదు కదా మనం సిగరెట్ జోలీకి పోం ముందు ఎక్కడైనా ఒక టీ షాప్ కానీ పాన్ షాప్ కానీ గల్ కనిపిస్తే ఆగుదాము సో కంటిన్యూగా కొడుతూనే ఉన్నాం కదా సో కొంచెం నాకైతే ఎప్పటి నుంచే దాహం అవుతుంది సో ఎక్కడైనా ఉంటే చూసి ఆగేసి ఇద్దరు అలా చిల్ అయిపోదాము ఆయన కూడా ఫ్రీ అవుతారు కదా సో ఎక్కడ అయింది అనేది కూడా ఇంకా పరిచయం పెంచుకుందాం మనం కూడా ఆగినప్పుడు ఓకేనా అండ్ ఫైనల్గా అయితే వచ్చేసాము ఇక్కడ ఆదాము ఇక్కడ తాగేసి వెళ్దాము వరంగల్ హైవే మీద అయితే షాప్స్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ హోటల్స్ అన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ వచ్చేసాయి నాకు ఇక్కడ కంఫర్టబుల్ లేదు ముందుకు వెళ్ళి అయినా చూద్దాం వేరే ఏమైనా ఉందేమో మనకు కంఫర్టబుల్ ఉన్న దగ్గర ఉండాలి ఎస్ ఇక్కడైతే బాగుంది బ్రదర్ వచ్చారా ఓకే వచ్చేసారు నా నేను ఎక్కడైతే కంఫర్టబుల్ ఉంటుందో నేను అక్కడికే వచ్చి ఆగుతాను నాకు కంఫర్టబుల్ లేని దగ్గర అయితే అస్సలు ఆగను నేను సో ఇక్కడ మంచిగా అనిపించింది అందుకే ఆగిన బ్రదర్ కూడా వచ్చేసారు Like after a long time back on highways. Uh.
బ్రదర్ది కేరళ కదా హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అంటే వాళ్ళ మమ్మీకి నిన్ననే సెంట్రల్ బ్యాంక్లో మేనేజర్ అంట అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసారని హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్తున్నాడు వరంగల్లో షా మన హైదరాబాద్లో షామీర్పేటలో ఉంటున్నాడు అంట వరంగల్ వెళ్తున్నాడు అతను స్మోక్ చేసిన నేను వాటర్ తాగుతున్నాను కానీ నాకు స్మోక్ అస్సలు పడదు చలో మళ్ళా స్టార్ట్ అయిపోదాం సో మళ్ళీ ఆర్ వన్ ఫైవ్ని అతనే వేసుకొని వస్తున్నాడు ఓకే నా మనమైతే వెళ్ళిపోదాం ఆయన వచ్చేస్తాడు వెయిట్ చేద్దామా నా ఆర్ వన్ ఫైవ్కి అయితే నా ఏది మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అందరికీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఇంపార్టెంటో నాకు ఆర్ వన్ ఫైవ్ అయితే అంత ఇంపార్టెంట్ అసలు నేను నా లవరే కాదు అంతే నాకు అయితే లవర్ అయితే ఎవరు లేరు కానీ నాకు లవర్ అది అంతే చల్ల వెళ్ళిపోదాం ఇక టైం కూడా చీకటి చీకటిగా పడిపోయింది జర సేపు అయితే అన్ని పురుగులు పడతా ఉంటాయి కళ్ళల్లోకి వెళ్ళి ఎట్లా పోవాలని ఎందు నాకు వైజా నా వైజాగ్కి అయితే అసలు నైట్ టైం కనపడనే కనపడు డే టైం మాత్రమే కనిపిస్తుంది నా హెల్మెట్ వైజారు కానీ నైట్ టైం అస్సలు కనపడదు దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని వెళ్ళాలంటే ఇక మొత్తం పురుగులు పడతా ఉంటుంది అసలు ఎలా వెళ్ళాలో ఏమో నాకే అర్థమవుతా లేదు అది చేంజ్ చేపిద్దామని హైదరాబాద్లో చాలా ఏరియాలో తిరిగాను కానీ ఎక్కడా దొరకలేదు సో మేబీ మీకు ఏమైనా తెలిసి ఉంటే కామెంట్ చేయండి వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళి చేంజ్ చేపిద్దాం ఓకేనా ఫైనల్గా అయితే బ్రదర్కి సెండ్ అప్ చేసి మన జనగాం లొకేషన్కి వచ్చేసాము జనగాం దగ్గర నుంచి మనం రైడ్ చేసుకు రైడ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి బ్రదర్ అయితే స్టేట్ వెళ్ళిపోతాడు కానీ డామినర్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక వ్యక్తి కలిసి వెళ్ళిపోతారు అసలు ఎట్లా ఉంటుంది నాకు అలానే అనిపిస్తుంది సెండ్ అప్ చేసే ప్లేస్ వచ్చేసింది కాబట్టి నాకు అలా అనిపిస్తుంది కానీ ఏం చేద్దాం తప్పదు కదా కంపల్సరీ వీడుకోవాల్సిందే వీడిపోవాల్సిందే వీడుకోవాల్సి సమాజం అంటాం కదా సో అది కంపల్సరీ వీడుకోలే సో ఇది గైస్ సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక కేరళ రైడర్ కలిసాడు మనం అతనితో డిజర్ రష్ అయిపోయి చిల్ అయిపోయినాము సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి